Гарри, я вам задам сложный, наверное, вопрос. Ну вот смотрите, украинцы все-таки братский народ по отношению к русским. Что проверено десятилетиями, столетиями. Украинцы не сделали ничего плохого по отношению к россиянам. Существовала дружба, существовали братские связи, смешанные браки. Что случилось с Россией, понятно. Это империалистический вот этот угар. Но почему простые русские люди не выходят на площади своих городов в знак протеста против издевательств над Украиной? Почему простые русские люди не протестуют, увидев замок Путина в Геленджике? Почему они не протестуют против ареста Навального, который сам приехал в Россию и сел в тюрьму? Против Почему они не протестуют против того, что им массово засовывают швабры в задний проход, когда пытают их в тюрьмах? Что это за пассивность такая? Что это за покорность? Что это за рабство, в конце концов? Ну, очень легко как бы критиковать всех, кто ведет э, обывательский образ жизни, скажем. И не готов рисковать собственным благополучием, а то и жизнью, для того, чтобы протестовать. А я всегда говорил, что вопрос протеста – это вопрос личный. Кто-то готов брать на себя риск, кто-то не готов. Надо понимать, что путинский режим э, пошел в ту стадию, когда любая форма протеста внутреннего – будет наталкиваться на самое жесткое, жест, жесткое э, противодействие. Э, это как минимум там, арест избиения, тюрем, тюремные сроки, а то и хуже. Э, режим достаточно крепок. Там будем себе отдавать как бы, тоже в этом отчет. А он располагает огромными финансовыми ресурсами. И э, пока эта финансовая подушка существует, пока э, режимные люди готовы поддерживать Путина, как бюрократия, так и силовые структуры. Ну что, можно выйти на улицу, конечно. Я повторяю, как говорится, каждый принимает для себя, для себя решение. За Навального выходили, кстати. Когда он вернулся, его арестован, вышли. Десятки тысяч людей по всей стране. Многие из них сейчас находятся в тюрьмах, многие вынуждены оказаться в эмиграции. Но это будет четкий, как говорится, сигнал, что власть готова давить самым, самым жестким способом. Это фашистская диктатура, надо отдавать себе должное. Единоличная фашистская диктатура располагающие невероятным финансовым ресурсом, располагающие силовыми структурами подавления и мощнейшим, может быть, самым мощным в истории пропагандистским аппаратом. Тоже не надо забывать. Телевизор работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Он говорит про ненависть Украине, он говорит про то, как Россию угрожают, угрожают какие-то там страшные там натовские или марсианские войска. И ну, люди съедают это просто, потому что им надо выживать. Я понимаю, что для большинства россиян сегодня вопрос там, того, как выжить, гораздо важнее, чем те страшные вещи, о которых а, вы, сейчас, вы сейчас сказали. А, режимы такого масштаба зла, как путинский, а, обрушиваются в результате геополитического поражения. Вот украинский узел может стать тем самым геополитическим поражением, который приведет к таким-то событиям в России. Пока режим выглядит сильно, люди не выходят на улицу. Вот, вот это надо помнить. Вот люди чувствуют, когда режим слаб. Вот как только появляется слабина, вот как 89-й год. Советские войска ушли из Афганистана. Не, не бежали, как американцы из Сайгона или сейчас из Афганистана. Организованно вышли. Многие из вас, наверное, помнят эти фотографии моста, как генерал Громов принимал парад, танки выходили. Даже режим на Джибулы удержали там про советские а, а, на, по-моему, там два с половиной года. Но символ был, был, был воспринят однозначно, как в Восточной Европе, так и в, и, и, и в Советском Союзе. Империя отступает, империя слаба. Вот пока этого не случится сейчас, трудно ожидать каких-то реальных перемен в России. Вот. Есть позитивный тренд. Запад впервые начал объединяться. Но тем не менее надо помнить, как говорится, уровень коррумпированности западных политиков и уровень влияния путинской агентуры – практически по всему свободному миру, он, в общем-то, по-прежнему достаточно силен. Сейчас, к счастью, мы видим, как они раскрываются. Вот этот кризис, на самом деле, показал нам, насколько, насколько глубоко проникло это коррумпированное влияние. Но западное общественное мнение все-таки, оно должно, должно, я полагаю, сработать. И то, что Америка, наконец, вернулась как бы, в свою лидерскую роль, и то, что большинство стран НАТО, большинство, я повторяю, готовы сейчас оказывать Украине прямую помощь, это, это знак того, что, в общем-то, может быть, мы действительно видим, видим начало заката а, Путинской империи.